വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശിയായ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവ ഡോക്ടർ ഷഹ്നയുടെ വീട് മുൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായ ശൈലജ സന്ദർശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്തിരുന്ന അവൻ ചെയ്യണ്ട ആ ശരീരത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നതായി പോലും ഇപ്പൊ മനുഷ്യത്വ ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച കൂട്ടുകാരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ പോയിരുന്നു ഞാനും മോനും മരുമോനും എല്ലാം കൂടെ ഈ കണ്ണ ചെറുക്കനെ ആലോചിച്ച് പോയി അതാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കെമ്പിളരുമായി കാരണം ഒരു കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോഡൊന്നും അത്ര ശരിയായിരിക്കും അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മോള് അവിടെ താമസിക്കുന്ന മോളായിരുന്നു അത് വേണ്ടാന്നുള്ള മാറ്റം കാര്യമില്ല അത് മോളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ പി ജി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഷഹ്ന സുഹൃത്തായ റുവൈസ് ഭീമമായ തുക സ്ത്രീധനമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും ചെയ്തതിൽ മനം നൊന്താണ് ഷഹ്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഷഹ്നയുടെ ആത്മഹത്യ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ച് പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും എം എൽ ശൈലജ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഷഹ്നയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ ശൈലജ ഇവിടെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഷഹ്നയുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുതയായിട്ടാണ് വരുന്നത് എം ബി ബി എസ് ഒരു ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുക അതും ഒരിടത്തരം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രയാസം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അത്താണിയായിട്ട് വരേണ്ട ആളായിരുന്നു പെൺകുട്ടി അതാണ് അവളുടെ ഉമ്മ പറയുന്നത് അവരുടെ കഷ്ടകാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എം ബി ബി എസ് പാസ്സായി ഡോക്ടറായി അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു ആശ്രയം ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ടാകും എന്ന് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മളേറ്റവും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അവളുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ഡോക്ടർ തന്നെയായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ തോതിലുള്ള സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളുമായിട്ട് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വളരെ അന്തസ്സുറ്റ ഈ കുടുംബം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവരുടെ മറുപടിയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അത് വന്നത് വലിയ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു എന്നുള്ള പത്രത്തിലൊക്കെ വന്ന വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നൂറ്റമ്പത് പവനും കാറും പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലവും ഒക്കെ ചോദിച്ചു എന്നാണ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചുവെങ്കിൽ അത് വലിയ കുറ്റമാണ് സ്ത്രീധനത്തിന് ചോദിക്കുന്നത് കുറ്റമാണ് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതും കുറ്റമാണ് എന്നുള്ളത് നിയമത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചില കുടുംബങ്ങൾ കാരണം മക്കളുടെ സന്തോഷവും അവരുടെ സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ജീവിതവും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ചിലരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ചിലർ ഒരു പക്ഷേ വലിയ സമ്പത്തിൻ്റെ കുങ്ക് കാണിക്കാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നത് വളരെ കർശനമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട കുറ്റമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ഉണ്ട് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഗവൺമെൻറ് നല്ല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേസെടുക്കുകയും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കേരള പോലീസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ നടത്തിയ ഇടപെടലിൻ്റ
ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ കൊണ്ട് ഈ കേസ് അന്വേഷിപ്പിച്ച് ഈ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിച്ച് പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാമനപുരം എം എൽ എ ഡി കെ മുരളിയും എം എൽ എ ശൈലജയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അയൽവാസിയായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണം സത്യത്തിൽ ഞെട്ടലോടുകൂടി മാത്രമേ കേരളത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയധികം നിഷ്ഠൂരമായൊരു മനോഭാവം സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തന്നെ കവർന്നെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപമാനകരമാണ് ശക്തമായ നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ബോധം കുറച്ചുകൂടി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ആളുകളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കരി ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി എ ബി വി എസ് കഴിഞ്ഞ് എം എസിനാണ് ആ കുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രയാസം എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ശകന് ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ആ വേദനയിൽ നിന്ന് ഈ കുടുംബം കുടുംബത്തിൽ ആരും രക്ഷപ്പെട്ട് മുക്തമായിട്ടില്ല അത്രയേറെ തളർന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളായ ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീധന ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതികളെ എല്ലാവരെയും അതിന് പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പൊതുവായ ആവശ്യം ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് പി ന്യൂസ് ആറ്റിങ്ങൽ പാലസ് പ്രീമിയം ലക്ഷറി ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ക്ലബ് ലോഞ്ച് മാമം ആറ്റിങ്ങൽ മൾട്ടി ക്യൂസൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ലക്ഷറി റൂംസ് കാർ പാർക്കിംഗ് റൂഫ് ടോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയ എ സി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റൂംസ് ബാങ്ക്റ്റ് ഹാൾ വിച്ച് ക്യാൻ അഫോർഡ് നിയർലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ വെഡിങ് ബർത്ത്ഡേ ഗെറ്റ് ടു ദ സെലിബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ബോർഡ് റൂംസ് പേൾ പാലസ് പ്രീമിയം ലക്ഷറി ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ക്ലബ് ലോഞ